ጤና ስጥለን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምንላላችሁ ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለገና ባል በሰላም አደረሳችሁ ይያልን የእለቱን ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹን በደቡብ ጎንደር ዞን ፎገራ ወረዳ ሶስት ህትማማቾች ለሊት በተኙበት በቤታቸው በገባ መኪና ህይወታቸውን አጡ እናትየውና ቀሪ ሁለት ልጆች ተጎርተው ሆስፒታል መግባታቸው ተሰምቷል በአማራ ክልል ባርማጮህ አካባቢ የተለያዩ ሰዎችን በማገት ገንዘብ ይጠይቃሉ በሚል የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ብለዋል ተባለ በአዲስ አበባ የክልሎች ግንኙነት ረቂቅ አዋጅ ላይ ለመወያየት አንድም የክልል ተወካይ አልተገኘም ተባለ በገላን የወንዶች አዳሪ ትምህርት ቤት የ17 ዓመት ተማሪ ባልታወቀ ምክንያት ከፎቅ ላይ ወድቆ መሞቱ ተሰማ ህውሃት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንደማይዋሃድ በይፋ አሳወቀ ፓርቲው በመቀሌ ከተማ ለሁለት ተከታታይ ቀናት ሲያካሄድ የነበረውን አስጨኳይ ድርጅታዊ ጉባኤውን በትላንትና ዑለት ባለ 8 ነጥብ ያቋም መግለጫ በማውጣት አጠናቋል። በህራዊ ድርድርና ውይይት በአስጨኳይ እንዲጀመር የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ መንግስትን አሳሰበ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። በአማራ ክልል ባርማጮህ አካባቢ የተለያዩ ሰዎችን በማገት ገንዘብ ይጠይቃሉ በሚል የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ወለዋል ተባለ ባርማጮህ አካባቢ ህፃናትን ሹፌሮችንና የተለያዩ ሰዎችን በማገት ቤተሰቦቻቸውን ገንዘብ በመጠየቅ የአካባቢውን ሰላም አደፍርሰዋል በሚል የተጠረጠሩ 50 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ይፋ ያደረጉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩን ናቸው አቶ ተመስገን በወቅታዊ ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ በኦሮሚያ ክልል ባሉ ዩኒቨርሲቲዎች በነበረ አለመረጋ ጋት ከዩኒቨርሲቲ ወደ ቤት ሰቦቻቸው ሲመለሱ ማንነታቸው ባልታወቀ አካላት የታገቱ ተማሪዎችን ጉዳይ የክልሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ እንደሆነ ተናግረዋል ርዕሰ መስተዳድሩ ስለ ጉዳዩ የፌደራል ፖሊስ መረጃ የለኝም ቢልም ቁጥራቸው አራት የሚሆኑ ተማሪዎች እስካሁን ማንነታቸው ባልታወቀ አካላት መታገታቸው መረጃ እንደደረሳቸው ገልጸው ይሄንኑ ለፌደራል ፖሊስና ለመከላከያ ሚኒስቴር አሳውቅ ያለው ብለዋል ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና የሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስቴር በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን በዩኒቨርሲቲ በተፈጠረው ችግር የታገቱ ተማሪዎች ስለመኖራቸው መረጃ የለኝም ማለቱ ይታወሳል በደቡብ ጎንደር ዞን በፎገራ ወረዳ ሶስት ህትማማቾች ለሊት በተኙበት በቤታቸው በገባ መኪና ህይወታቸውን አጡ እናትየውና ቀሪ ሁለት ልጆች ተጎርተው ሆስፒታል መግባታቸው ተሰምቷል ይህ እጅግ ዘግናኝ የሆነ አደጋ የደረሰው በደቡብ ጎንደር ዞን በፎገራ ወረዳ ቋር ሚካኤል ቀበሌ ልዩ ስሙ ነጭ አፈር በሚባል አካባቢ ሲሆን አቶ ደሳለኝ አስማርና ወይዘሮ አገሬ ጌታቸው በዚሁ ቀበሌ ተዳር መስረተው ልጆች ወልደው በሰላምና በፍቅር ይኖሩ ነበር ባለፈው ቀዳሚ ታሐሳ 25 ለ26 ለሊት ላይ አገር ሰላም ብለው በጎጆአቸው እራታቸውን በልተው ጋደም ባሉበት ለሊት 6 ሰዓት አካባቢ ያላሰቡት ነገር ነው የገጠባቸው ከባህር ዳር ወደ ጎንደር ከሰልጭኖ በመጓዝ ላይ የነበረ ኮድ 3 ኢቲ 9278 የሆነ የጭነት መኪና መስመር ስቶ በቤታቸው ላይ ገብቷል 50 ቆርቆሮ ቤታቸውን ሙሉ ለሙሉ እንዳል ነበር ሆኖ ያወደመ ሲሆን በአደጋው ተኝተው የነበረ በሩ ያ18 ያ16 እና ያ10 አመት እህትማማቾች ህይወታቸው ወዲያውኑ ሲያልፍ እናት ወይዘሮ አገር የጌታቸው የ3 አመት እና ያ1 አመት ልጆቿን ጨምሮ ተጎርተው ሆስፒታል መግባታቸውን የፎገራ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት አሳውቋል በአዲስ አበባ የክልሎች ግንኙነት ረቂቅ አዋጅ ላይ ለመወያየት የአንድም ክልል ተወካይ አልተገኘም ተባለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ክልሎች ከክልሎች ጋር እንዲገናኙ ሲሰራ የሕግ መሰረት አለመኖሩ ፍቃደኛ ያልሆኑ ክልሎችን ማገናኘት እንዳይቻል ማድረጉን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ገልጿል። የህزب ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የፍትህ ንዑስ ኮሚቴ ሰብሳቢው አቶ አበበ ጉዴቦ ለአዲስ ዘመን እንደተናገሩት የክልል መንግስታትና ክልሎች ከፌዴራል መንግስት ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት ላይ ያተኮረ ረቂቅ አዋጅ ለቋሚ ኮሚቴው ከተመራ ስድስት ወራትን አስቆጥሯል። የሚመለከታቸው የክልልና የፌዴራል አልተወካዮች በረቂቅ አዋጁ ላይ እንዲመክሩ ጥሪ ቢተላለፍላቸው ታሳ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ባለመገኘታቸው የተዘጋጀው መድረክ ተሰርዟል ለሁሉም ክልሎችና ለከተማ አስተዳደሮች ለዩ ትኩረት እንዲሰጡት ጥሪ የተላለፈ ሲሆን ለክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤዎች ሳይቀር በልዩ ሁኔታ ለሁሉም ደብዳቤ የተላከ መሆኑን ተናግረዋል በተጨማሪም ደብዳቤው ደርሷቸዋል በሚል የማረጋጋጫ ጥያቄዎች ቀርቦላቸው አንዳንዶቹ እንዳልደረሳቸው ቢናገሩም ደብዳቤው መላኩ ተናግሯቸው 
ተጠይቀው እንዲመጡ ተጠይቀዋል ረቂቃዋጁን አንብበውና ተዘጋይተው እንዲገኙ ኮፒ ተደርጎ የተላከ መሆኑንና ሁሉ የሚመጣል ተብሎ ታስቦ እንደነበር ያመለከቱት አቷበበ ነገር ግን በእለቱ ከሰላም ሚኒስቴርና ከጠቅላይ ፍርድ ቤት ውጪ ማንንም አለመገኘቱን ተናግረዋል ግብርናና ትምህርት እንዲሁም ሌሎች ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጥሪ ቢቀርብላቸው አልተገኙም ተብሏል በገላን የወንዶች አዳሪ ትምህርት ቤት 17 አመት ተማሪ ባልታወቀ ምክንያት ከፎቅ ላይ ወድቆ መሞቱ ተሰማ ሰዎች ገፍትረውት ወይንም ራሱ ወድቆ ይሁን ባልታወቀ ምክንያት በገላን የወንዶች አዳሪ ትምህርት ቤት ዮሐንስ አበራ የተባለ 17 አመት ተማሪ ባለፈው ሃሞስ ታሳ 23 ነበር ከፎቅ ላይ ወድቆ የተገኘው በጥሩነሽ ቤልጂን ሆስፒታል ህክምና ቢደረግለትም ህይወቱን ማትረፍ እንዳልተቻለ ተሰምቷል የቀብር ስነ ስርዓቱም አርብ አዲስ አበባ ውስጥ ተፈጽሟል የተማሪው ቤተሰቦች የሞቱን መንስኤ እንዳላወቁና ሟቹ ግን ከመሞቱ አንድ ቀን አስቀድሞ ስልክ ደውሎ ቀድሞ ከተማረበት ትምህርት ቤት መሸኛ ስላልወሰደ ቤት እንደሚመጣና ጉዳዩን ጨርሶ ወደ ትምህርት ቤት እንደሚመለስ ነግሮ ነበር ሲሉ ለጋዜጠኛ ተስፋ ይገትነት ተናግረዋል ሟቹ ያስረ ኛ ክፍል ውጤት አራት ነጥብ ያመጣ ሲሆን 11 ኛ ክፍል ትምህርቱን በወንድራት ትምህርት ቤት እየተከታተለ ያለ መንግስት በዚህ አመት በጀመረው በትምህርታቸው ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን በአንድ የትምህርት ማዕከል በሚያስተምረው ፕሮግራም ለመማር ከሶስት ሳምንት በፊት ነበር ወደ ገላን ትምህርት ቤት ገብቶ መማር ጀምረው ተብሏል በሄራዊ ድርድርና ውይይት ባስቸኳይ እንዲጀመር የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ መንግስትን አሳሰበ። በአገሪቱ የተከሰቱት ዘርፈ ብዙ ችግሮች በሙሉ እልባት ሊያገኙ የሚችሉት ሁሉም የአገሪቱ ዜጎች በቀጥታ ወይንም በተወካዮቻቸው አማካይነት ድርድርና ውይይት በማድረግ በሚፈጥሩት በሄራዊ መግባባት ብቻ እንደሆነ መድረክ ተናግሯል። ባለፈው አንድ አመት ተኩል ግዜ ውስጥ በአገሪቱ የተከናወነ ያለው ለውጥ መሰረታዊ እንዲሆንና የአገሪቷንና የህዝቦቿን ሁለንተናዊ ችግር በሚፈታ አኳኋን ይከሄድ ዘንድ ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ የብሄራዊ አንድነት መንግስት ተቋቁሞ ችግር ፈቺ ብሄራዊ እርቅና መግባባት እንዲከሄድና ብሄራዊ መግባባት እንዲመጣ በተደጋጋሚ ሐሳብ ማቅረቡን አስተዋውሷል ነገር ግን በገሹ ፓርቲ ፍቃደኛ ዓለም ሆነና በአንድ አንድ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ግንዛቤ ባለመውሰዱ ምክንያት ህዝቦች አድማሳቸውን በሚያሰፉ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ችግሮች ምክንያት ፍዳቸውን እያዩ ይገኛሉ በማለት ዳግም ለብሄራዊ እርቅና መግባባት ጥሪውን ማቅረቡን ይፋድርጓል መድረክ ይህንን ማሳሰቢያ አዘል ጥሪ ያቀርበው አርብ ታሳ 25 2012 ባወጣው ጋዜጣዊ መግለጫ ነው ከብሄራዊ እርቅና መግባባት ባለፈም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ስለ ተከሰቱ ግጭቶች በዩኒቨርሲቲዎች ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ እንዲሁም በቤተ እምነቶች ላይ እየደረሰ ስላለው ውድመት አስመልክቶም አቋሙን ይፋድርጓል በዚህ መሰረት መንግስት የዜጎችን ህይወት ያጠፉ ዜጎችን ያፈናቀሉና ቤተ እምነቶች ላይ ጉዳት ያደረሱ ግለሰቦችንም ሆነ ቡድኖችን ለፍርድ እንዲያቀርብና ጤቱንም ለህዝቡ ይፋ እንዲያደርግ እንዲሁም በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን የገደሉ ያስገደሉ እንዲሁም ሐላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ የሥራ ሐላፊዎች ግለሰቦችና ቡድኖች ለፍርድ እንዲቀርቡ መንግስትን ጠይቋል ከዚህ በተጨማሪም መንግስት ህዝቡን ይቅርታ እንዲጠይቅ ለማጭ ቤተሰቦች ተገቢ ካሳ እንዲከፍልና ሐላፊነቱንም በይፋ እንዲወስድ መድረክ ጠይቋል። በአገሪቱ የሚስተዋሉ ችግሮች በሙሉ እልባት የሚያገኙት ሁሉም ዜጎች በቀጥታ ወይንም በተወካዮቻቸው በኩል ውይይትና ድርድር በማድረግ በሚፈጥሩት በሄራዊ መግባባት ብቻ መሆኑን በመገንዘብ መንግስት ግዜ ሳይባክን ራሱ ለድርድር አዘጋጅቶ በሄራዊ ድርድርና ውይይት እንዲጀምር አሳስቧል። ህውሃት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር እንደማይዋሃድ በይፋ ሳወቀ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህውሃት ከብልጽግና ፓርቲ የአላማና የመስመር ልዩነት ያለው በመሆኑ ፓርቲው ጋር ውህደት እንደማይፈጽም በይፋ ተናግሯል ፓርቲው በመቀሌ ከተማ ለሁለት ተከታታይ ቀናት ሲያካሂድ የነበረውን አስቸኳይ ድርጅታዊ ጉባኤውን በትላንትና ሁለት ባለ 8 ነጥብ ያቋም መግለጫ በማውጣት አጠናቋል በማጠቃለያውም ፓርቲው ባወጣው ያቋም መግለጫ ከብልጽግና ፓርቲ ጋር ባለው የአላማና የመስመር ልዩነት ምክንያት ውህደት እንደማይፈጽም ማሳውቋል ድርጅቱ ከፌደራል መንግስቱ ጋር የሚኖረው ግንኙነትም ህገ መንግስቱን መሰረት ባደረገ መልኩ እንደሚሆን ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ ላይ ባስተላለፈው የውሳኔ ሐሳብ ገልጿል ያቋም መግለጫው እንዳመለከተው ከህገ መንግስትና ከህግ ውጪ የሚደረገው እንቅስቃሴ ተቀባይነት እንደማይኖረው ጉባኤው መወሰኑን አስተውቋል ህዋት ወደ ብልጽግና ፓርቲ የማይቀላቀለው በያዘው ዓላማና የመስመር ልዩነት እንደሆነ በመግለጫው ያመለከተ ሲሆን ይሄ ግን የመሰረቱት አራቱ ድርጅቶች የነበረው የጋራ ሀብት ህግና ስርዓት 
ሀገራችን በተከተለ አግባብ እንደሚያስመልስም በመግለጫው ገልጿል የትግራይ حزب ህልውናና ጥቅምን በአስተባበቀ መልኩ በሰላማዊ መንገድ ከሌሎች ህብረ ፌደራላዊ ኃይሎች ጋር በፎረም በጥምረትና በግንባር ደረጃ በስትራቴጂያዊ ግንኙነት አብሮ ለመስራት መወሰኑንም በመግለጫው አመላክቷል በአገሪቱ የታየ ያለው የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትን ተከትሎ በኢትዮጵያ حزب ላይ ለሚደርሰው ጉዳት የውጭ ኃይሎች ኃላፊነቱን መውሰድ እንደሚገባቸው በመግለጫው ተገልጿል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን